எக்கச்சக்கமானது <laughs> செக்மெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பங்கரையில் என்ன சமைக்க போறோம் பார்த்துடலாமா நம்ம அடுப்பங்கரையோட சுடி ஸ்பெஷல் பார்த்துடலாம் நம்ம அடுப்பங்கரையோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல யாரும் கேஸ்டன் பார்த்துடலாமா லெட்ஸ் இன் வைட் மகேஸ்வரி தினேஷ் Hello Maheshwari, welcome to the show. How are you? I'm good. Maheshwari, what are you going to do with Maheshwari? I'm going to do chickpea nuggets. There are a lot of protein and fiber. You can eat daily snacks. I'm going to eat healthy snacks. Super. So, you can eat healthy nuggets. Yes. Perfect. So, we have to eat healthy nuggets. Let's eat chickpea 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 nuggets. சன்னா நூறு கிராம் தயிர் ஒரு கப் சோள மாவு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூன்று காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி தேவையான அளவு பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு சீரகத்தூள் தேவையான அளவு மற்றும் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சமைக்க தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு சோ இப்ப குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா சோ மகேஸ்வரி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து panல இப்ப oil வச்சிருக்கோம் இல்லையா fry பண்றதுக்கு நம்ம nuggets fry பண்றதுக்கு and நீங்க இன்னைக்கு வந்து இத ரெடி பண்ணி எடுத்து வந்திருக்கீங்க இல்லையா இத எப்படி பண்ணீங்க இது வந்து chickpea இது ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல இதெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் மேம் chickpea ரெண்டு green chilli red chilli ரெண்டு அப்புறம் இஞ்சி தேவையான அளவு போட்டுட்டு கர்ட் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் மேம் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லைனா ஒன் டீஸ்பூன் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுட்டு அப்புறமா இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணிடணும் மேம் ஓகே ஸ்டீம் பண்ணிடணும் ஸ்டீம் பண்ணிடணும் என்னீங்கல் <laughs> எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு மேம் ரொம்ப நாளா நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த ஷோல வந்து பண்ணணும் சூப்பர் சோ இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா வீட்ல ஆ நான் யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் ஓ ஓகே வெரி நைஸ் ஈஷஸ் கிச்சன் நேம் வெரி நைஸ் உங்க சேனல்ல என்னெல்லாம் போடுறீங்க நீங்க வெஜ் நான் வெஜ் ரெசிபிஸ் எல்லாம் போடுறீங்க ফুল কুকিং தானா ஆ ফুল কুকিং ஓகே சோ இன்னைக்கு சமைக்கிற ரெசிபி ஆல்ரெடி போட்டுருக்கீங்களா உங்க சேனல்ல இல்ல மேம் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெரி நைஸ் ஓகே சோ இப்ப கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஒரு बाउல்ல corn flour மைதா ரெண்டுத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது கூட சால்ட் அப்புறம் லைட்டாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி இதை டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி ஆயில் இதை முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே மெஷரி இப்ப கம்ப்ளீட்லி அத கட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் mix பண்ண போறோம் மேம் ஓகே தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் அதாவது நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணி அதை ரெடி பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஓகே மைதா 2 டேபிள்ஸ்பூன் corn flour corn flour 1 tablespoon salt 
தேவையான அளவு கொஞ்சம் என்ன <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 சரி இவங்க ரெசிபியில ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க நம்மளும் அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இத டிப் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிரலாம் அவ்வளவுதானா பண்ணிரலாமா ஃப்ரை பண்ணுங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு என்ன 3 4 मिनिट्स இத வந்து কুক பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் இல்லையா ஓகே சோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் இத எடுத்து சர்விங் அவ்வளவுதான் சர்விங் அவ்வளவுதான் பிரெட் கிரம்ஸ்ல டிப் பண்ணி இது பண்ணா நல்ல கலர் கலர் ब्राउन கலரா வரும் மேம் அது கிறிஸ்பினஸ் கிறிஸ்பினஸ் ஜாஸ்தி அதுக்காக இப்போ எடுத்துடலாம் சோ மை ஷோரி உங்களுக்கு எங்க இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நான் நிறைய குக்கிங் वीडियोस எல்லாம் பாப்பேன் மேம் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் நம்மளோ யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணலாம் அப்படின ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் மேம் சோ ஐ ஓபன் யூடியூப் சேனல் வெரி நைஸ் யூஸ் ஓனே அப்படியே ஓபன் பண்ணிட்டீங்க உடனே எஸ் மேம் நைஸ் நம்மளோட சிக் பீ நக்கெட்ஸ் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு மேம் ஓகே சோ மகேஸ்வரி ஃபைனலி நம்ம நக்கெட்ஸ் ரெடி ஆச்சு சோ ஓபன் பண்ணலாமா எஸ் மேம் ஓகே நிறைய <laughs> கிட்ஸுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி கூட என்ன டெய்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி குட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி மேம் அது வெரி நைஸ் அதுவும் நீங்களே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டீங்க குட் அப்படின்னு அதுவும் இன்றைக்கி எங்கள் சுஜாக்கு வந்து காம்படிஷனாக கொடுத்துருக்கீங்க ரெசிபி பர்ஃபெக்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங்க இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ண போகிறாங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மஷ்வரி தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்காக இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் சமைச்சதுக்கு பர்ஃபெக்ட் நைன்டி நைன் ஒரு லிக்விட் பர்ஃப்யூம் ஸ்ப்ரே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம எடுப்பாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் ஆன மிலிட் ராணி வர போகிறாங்க நம்ம கிருஷ்ணகுமாரி ஆண்டி மிலிட்ஸ் ஆஃப் மேட் கம்ப்ளீட் கம் பேக் இத்தனை வருஷமாக ஹெல்தியாக சாப்பிடணும்னு நினச்சவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மிலிட்ஸ்க்கு மாறிட்டுருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி அடுப்பாங்கிற விஐபி கிச்சனாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காய்கறி தான் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த காய் வந்து இந்த சீசனில் அதாவது இந்த பொங்கல் டயத்தில் தான் நிறைய கிடைக்கும் பொங்கல்னாலே முக்கியமாக இந்த காய் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக தென் மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் சீர் கொண்டு போகும்போது 
கண்டிப்பாக அந்த காய் இல்லாமல் போகக்கூடாதுன்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சம்பிரதாயமே உண்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான காய் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் பரங்கிக்காயின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த காய் தான் இந்த காய்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு பேர் உண்டு ஒரு சிலர் பரங்கிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து மஞ்சள் பூசணின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இதுக்கு கல்யாண பூசணின்னு சொல்லுவாங்க சவுத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கல்யாண பூசணின்னு பேர் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் சைடில் கொங்கு நாட்டு சைடில் வந்து இதுக்கு அரசாணி காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரே காய்க்கு விதவிதமான பேர் நம்ம ஊர்லேயே அந்த மாதிரி ஆனால் உலகம் பூராமல் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு காயின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்கின் சொல்லக்கூடிய இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் தான் ஸோ இந்த காய் வச்சு தான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு பொரியல் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷு தான் குறிப்பாக இது வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஜெனரேஷன் வந்து இந்த காயை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த காய் எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் சின்ன இனிப்பு சுவையோடு கூடிய ஒரு காய் ஸோ இந்த காயில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டிஷ் ஒரு பொரியல் தான் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடும் பரங்கிக்காய் பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பரங்கிக்காய் துண்டுகள் ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று தேங்காய் துருவல் கால் கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப கருவேப்பிலை சிறிதளவு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஸோ இப்போ இந்த மஞ்சள் பூசணி பொரியல் செய்ய தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த காய் வந்து நல்ல தோல் சீவிக்கோங்க நடுவில் வந்து ஒரு நூல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பூசணிக்காயோட நடு பகுதி அந்த விதையெல்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க அந்த விதையை வந்து தூக்கி போடாதீங்க ஏன்னா பம்கின் சீடுன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப காஸ்ட்லி மார்க்கெட்டில் அந்த சீடு வந்து அந்த விதையை எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு நல்ல இடம் இருந்தது காய வைக்க அப்படின்னா நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த விதையை வந்து பவுடர் பண்ணி சாப்பிடும்போது அதில் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்மளோட நிகழ்ச்சியிலே நம்ம அந்த பூசணி விதையை வச்சு ஒரு பொடி பண்ணி சாதம்லாம் கூட பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு இந்த பம்கின் சீடுக்கு வந்து அவ்வளோ வேல்யூ உண்டு ஸோ அந்த சீடை தனியாக விதையை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் காய் மட்டும் நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தோல்லாம் சீவிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சின்னதாக பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இந்த பூசணிக்காய் இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மற்றபடி தேவையான பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடான உடனே அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவனே கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இது பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கினோடனே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் நல்ல முதல்ல காயை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இந்த காயை நம்ம வேக விட போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க காய் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இந்த தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சீரகம் இதை சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு அதை வந்து இந்த காய்கறி வெந்ததுக்கப்புறம் இதோடு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியதான் இப்போ இதை அரைச்சி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்ப 
இதை நம்ம அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் பொதுவாக நம்ம வந்து கருவேப்பிலையெல்லாம் சாப்பாட்டில் இந்த மாதிரி தாளிக்கிறதுல எல்லாத்தையும் தூக்கி எடுத்து போட்டுடுறோம் ஸோ அந்த கருவேப்பிலையும் நம்மளோட உணவில் சேரணும் அப்படின்றக்காக தான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா கருவேப்பிலையில் நிறைய அயன் சத்துன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் கரெக்டாக அதை தூக்கி நம்ம வெளியில் வச்சுருவோம் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி நீங்கள் ஒரு காய்கறியில் ஒரு அவியல் அதிலலாம் சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சத்து சேருமேன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்குறது ரொம்ப போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் மாறும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி பண்ணுற இந்த பூசணிக்காய் பொரியல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சாதத்தோடையும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இதே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கிரேவி மாதிரி செமி கிரேவி மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சப்பாத்திக்கெலாம் கூட தொட்டுக்கலாம் நம்ம ஊரில் வந்து பொதுவாக பொரியலில் பண்ணுவோம் சாம்பாரில் போடுவோம் இதை வந்து பாயசம் மாதிரி பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து அரைச்சி விழுது எடுத்து நார்த்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்பாத்தி மாவை பிசையும் போது இதை துருவி அதோடு சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துக்குவாங்க பட் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் காய்கறி ஓரளவு வெந்திருக்கும் பார்க்கலாம் நல்லா ரொம்ப மசிச்சு விடாமல் ஓரளவுக்கு நல்லா ஏதாவது கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி அமுக்கும் போது உங்களுக்கு காய் வெந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கிறது இப்போ இதில் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுத சேர்த்துக்கலாம் அதாவது தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் கருவேப்பில் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணிலாம் ஓரளவுக்கு வற்றிட்டு காய் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் நிறைய பூசணிக்காய் பொரியல் தயாராகிடுச்சு கொஞ்சம் துருவன தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொரியெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷ்ஷு தேங்காய் அதாவது துருவன தேங்காய் சேர்க்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சள் பூசணிக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யணும் ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் மஞ்சள் பூசணிக்காய் நல்லா தோல் சீவிட்டு விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க மஞ்சள் பூசணிக்காயும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா மூடி வச்சு வேக விடுங்க இந்த முக்கால் இது வேகிறதுக்குள்ளே ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சீரகம் தேங்காய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதையும் அந்த வெந்த காய்கறியோடு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க இப்போ வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ் தேங்காய் துருவலை மேலே தூவி இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய மஞ்சள் பூசணிக்காய் பொரியல் தயார் சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது கொஞ்சம் இந்த சீசனில் நல்லா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காய் இப்போ எல்லா காயும் எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்கிது ஆனால் ஒவ்வொரு காய்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அது ஏன் சீசன் ஃப்ரூட்டு சீசன் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சீசனில் அதாவது அந்த பருவத்தில் கிடைக்கும் போது அதோட டேஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த பொங்கல் டயத்தில் இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற டேஸ்ட்டுக்கும் நார்மலான டேஸில் கிடைக்கிறப்ப உள்ள டேஸ்ட்டுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால தான் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லா காய்க்குமே ஒரு ஒரு பருவம் இருக்கும் ஒரு ஒரு சீசன் இருக்கும் அப்போ தான் அதை கிடைக்கும் அதே மாதிரி பழங்கள் ஆகட்டும் அப்போ தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய காயும் பழங்களையும் நம்ம உணவில் நிறைய சேர்த்துட்டு வந்ததுனால தான் முன்னாடி காலத்தில் நிறைய நோயெல்லாம் ரொம்ப கம்மி இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா எல்லா நேரத்துலேயும் கிடைக்கிது அதே மாதிரி எல்லா நோயும் எல்லா நேரத்துலையும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துடுது ஸோ அந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற காய்கறி பழங்களை உங்களோட உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் வச்சு ஒரு சிம்பிளான பொரியல் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கிறேன் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறிவிடை பெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்
நம்ம எடுப்பாங்க அதோட அடுத்த செக்மெண்ட் பிரசாதம் எவ்ரி ஃப்ரைடே உங்களுக்காக வர இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியின் லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் நம்மளோட அடுப்பங்கரையில் செய்ய போகிற பிரசாதம் ரொம்பவே சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டோம்னா வரப்போகிறது பொங்கல் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தோட முதல் நாள் போகி பண்டிகை போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா பால் போலி இல்லாத ஒரு போகி பண்டிகை இருக்கா இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லணும் அந்த போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்கிற அன்றைய நாளை வந்து நிறைவு செய்கிறது பால் போலி தான் அந்த பால் போலியை தான் நம்மளோட அடுப்பங்களில் இன்றைக்கு பிரசாதமாக செய்ய போகிறோம் பால் போலி மட்டும் இல்லை பிரசாதம்னு அன்னைக்கு எடுத்துனோன்னா வடை பாயசத்தோடு இந்த போலி அப்படிங்கிறதான் போகியோட ஹைலைட் பால் போலி செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவை அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல பொருட்களை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறமா அதோட செய்முறையை பார்க்கலாம் பால் போலி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் ஒரு லிட்டர் பொடித்த சர்க்கரை நூற்றி ஐம்பது கிராம் சிறுதானிய மாவு ஒரு கப் சமையல் எண்ணெய் தேவையான அளவு முந்திரி தேவையான அளவு பாதாம் தேவையான அளவு பிஸ்தா தேவையான அளவு சாரை பருப்பு தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு குங்குமப்பூ சிறிதளவு பால் போலி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ செய்முறையை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சிறுதானிய மாவு எடுத்திருக்கேன் முதல்ல மாவை வந்து போலிக்கு வந்து பசிஞ்சிக்கிறதுக்கு முதல்ல மாவு எடுத்திருக்கேன் பொங்கல் பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட தமிழர்களோட திருநாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த தமிழர்களோட திருநாளான அந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு வந்து சங்க கால குறிப்புகள் அப்படின்னு சங்க கால இலக்கியங்கள்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா வரலாற்று குறிப்புகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அதில் வந்து இந்திர விழா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த அறுவடை திருநாள் தமிழர்களோட திருநாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அறுவடை திருநாளை வந்து இந்திர விழா அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்திர விழாவில் இந்திரனுக்கும் இந்த பொங்கல் விழாக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து அப்படியே கிருஷ்ணனோட பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அந்த ஆயர்பாடியிலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ மாவை நல்லா பசிஞ்சிப்போம் ஆயர்பாடியில் கண்ணன் கண்ணன் வந்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம்னு சொல்லணும் கண்ணன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னா குழந்தைகள் பருவத்துலேருந்து கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அவதாரத்தில் கண்ணன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணனுக்கு வினா தெரிஞ்ச அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நினைவு தெரிந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நாளில் வந்து தன்னோட நண்பர்களோட அந்த ஆயர்பாடியில் வந்து ரொம்ப அழகாக எல்லாரோடையும் சேர்ந்து விளையாடி குதுகலிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தன்னோட இளமை நாட்கள் அப்படின்னு அந்த நாட்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு வருடம் வந்து இந்த இந்திர விழா அப்படின்னு ஒரு எடுக்கிற வழக்கம் வந்து அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு நந்தகோபுரம் யசோதியாக இருக்கட்டும் அந்த ஆயர்பாடி மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்திரனுக்கான அந்த விழா எடுக்கிறாங்க அதுவும் எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ பயபக்தி என்ன அப்படின்னா இந்திர விழா எடுக்கலை இந்திரனுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கல அப்படின்னா இந்திரன் வந்து கண்டிப்பாக கோவப்பட்டு மழையை வந்து கொடுக்காமல் போயிடுவாங்க சபிச்சிருவார் இந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பயத்தோடையே எடுக்கிறாங்க இந்த இந்திரனுக்கான அந்த விழா இந்த இந்திர விழா வந்து அந்த ஆயர்பாடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல உள்ள அந்த மலை சார்ந்த மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல எடுக்கிற விழா அதுக்காக ரொம்ப பயபக்தியோடு இந்திரனுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்போ கிருஷ்ணன் வந்து ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க இந்திரனுக்காக அப்படிங்கும்போது இல்லை கிருஷ்ணா உனக்கு தெரியாது இந்திரனுக்கு வந்து சரியாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்திரன் வந்து மழையே கொடுக்க மாட்டார் அவர் நிறையா சபிச்சுடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த பில்டப் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் வந்து என்ன எல்லா விஷயங்களையும் கொடுக்கறது யார் சூரிய பகவான் தானே அது மட்டும் இல்லை இந்த மலையில் தானே அத்தனை வளமும் இருக்குது அப்படி பார்க்க போனால் அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இந்த மலைக்கும் சூரியனுக்கும் தானே அதனால் இந்த வருஷம் வந்து இந்திரனுக்கு விழா எடுக்க வேண்டாம் நம்ம சூரியனுக்கும் இந்த மலைக்கும் சேர்ந்து எடுத்து நம்ம கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட பயங்கர பயம் அந்த சுத்து வட்டில் ஆயர்பாடி மக்களுக்கெல்லாம் இல்லை கண்ணா நீ வேண்டாமல் வினையை தேடிக்கிற வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை என்ன ஆறுதுன்னு பார்ப்போம் நடக்கட்டும் நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இங்கே மாவு ரெடி ஆகிட்டு பால் போலிக்கான அந்த மாவு பிசஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறமா அந்த பால் வந்து காய வச்சுருக்கோம் பால் வந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஒரு லிட்டர் பாலை வந்து ஒரு முக்கா லிட்டருக்கு வந்து அது சொண்டி கொதித்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இந்த மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பால் போலியோட அந்த அதுக்கு உண்டான விசேஷ பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாதாம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சார பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பிஸ்தா பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெய்யில் வறுத்துட்டு அதையும் ஒரு சுத்து பொடிச்சு இந்த பாலோட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல நெய்யில் அதை வறுத்து எடுத்துப்போம் இந்திரனுக்கான விழாவை வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சூரியனுக்காக விழா எடுக்கணும் இந்த மலையை வந்து நீங்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கிருஷ்ணன் வந்து கேட்குற தன்னோட சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை இந்த வருஷம் இந்திரனுக்கான விழா கிடையாது என்ன வேணா ஆகட்டும் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரையும் தயார் பண்ணி அந்த மலையை வந்து ரொம்ப ஜெகஜோதியாக ஒரு ஒரு கொண்டாட்டத்துக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணும்போது மலையில் இருக்கிற அத்தனை அந்த மலைவாழ் மக்கள் ஆயர்பாடி மக்கள் அத்தனை பேரும் இந்த சூரியனுக்கான அந்த விழாவுக்காகவும் அந்த மலைக்கான ஒரு மரியாதை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா தாங்க நம்ம வந்து இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அதனால் எப்பொழுதும் போல் அந்த கொண்டாட்டத்துக்காக தயாராகிட்டாங்க இதை வந்து எப்பொழுதும் தனக்கான விழா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்திரனுக்கு வந்து அதில் ஒரு கர்வம் வேறு ஏன்னா எல்லோரும் வந்து எனக்காக வந்து விழா எடுக்கிறாங்க நான் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற அந்த கர்வம் அதை அடக்கணும்னு தானே இப்போ கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்ப மொனப்போடு இந்த இது வேண்டான்னு சொன்னது தனக்கான அந்த விழா எடுக்கலைன்னு சொன்னோன்னே அது அது வந்து இந்திரனுக்கு வந்து ஒரு கௌரவ குறைச்சலாக வேறு ஆகிடுறது இல்லையா அப்படி கௌரவ குறைச்சலாக ஆன உடனே அவருக்கு வந்து இந்திரனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்து நாம் வந்து நான் வந்து சபித்து இந்த இடமே ஒன்றுமே இல்லாமல் தவிடு பொடியாக ஆக்கிரம்பாரு அப்படின்னு ரொம்ப அப்படியே வெகுண்டு எழுந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மழைன்னா காட் சாதாரண மழை இல்லை அசாதாரண மழை அப்படி ஒரு மழையை வந்து பொழிய வச்சு அந்த இடம் ஃபுல்லாக வெள்ளக்காடுன்னா வெள்ளக்காடு அந்த வெள்ளக்காட்டில் ஆடுகள் மாடுகள் எல்லாமே வந்து அப்படி வந்து தவிக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த கால்நடை இனங்கள் இந்த மாடுகள் இதை இவ இந்த இது அத்தனையும் சேர்ந்து தானே அந்த உழவு தொழிலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது ஆனால் இந்திரனுக்கு ஏனோ அவனோட அந்த கர்வம் தலை தூக்கினதுனால கண்டி அதாவது அந்த கருணை மிகுந்த கண்களாக இருக்க வேண்டியது வந்து அப்படியே ஒரு கடினமான கண்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு மாறி போய் சபித்து சாபம் கொடுக்குற அளவுக்கு போச்சு ஆனால் கிருஷ்ணன் அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படலை என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா அந்த மலையை அப்படியே தன்னோட சுண்டு வரல கோவர்த்னகிரியாக அப்படியே தூக்கிட்டார் தூக்கினது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் இப்போ நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா இந்த போகி பொங்கல் அதற்கு மறுநாள் அப்படின்னு மூன்று நாள் வரைக்கும் அதெல்லாம் ஒரு துளி கூட கஷ்டப்படலை அதில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்ன அப்படின்னா சுண்டுவரில் கோவர்ணகிரி மலையை வந்து கிருஷ்ணன் தூக்கும்போது அந்த மலை வந்து அந்த சுண்டுவரில் படாமல் நின்னது அப்படின்னு இதுவும் ஒரு விதமான யோகம் அப்படின்னு சொல்லணும் விழாவை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்திரனோட தப்பு வந்து உணரணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா தன்னோட இதெல்லாம் ஒன்றும் பழிக்கலைன்னு சொன்னோடனே தானாகவே இந்திரன் கீழே இறங்கி வந்து கண்ணன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டதாக வரலாறு இருக்கு இப்படி தான் நம்மளுக்கு போகி பண்டிகையும் அதை சார்ந்த பொங்கல் அப்படிங்கிற அந்த அருடை திருநாளும் வந்து பிறந்தது இப்போ இந்த எல்லா பருப்பையும் நம்ம வறுத்துட்டோம் இந்த வருத்ததை ஒரு சுத்து மிக்சியில் பொறிச்சுப்போம் பால் போலிக்கான அந்த பால் சொண்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பாலில் சேர்க்க வேண்டிய அந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாத்தையும் நம்ம நெய்யில் வறுத்து பொடிச்சிருக்கோம் அந்த பொடியும் தயாராகிடுது இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு தட்டு எடுத்துருக்கோம் அந்த தட்டில் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துருவோம் பாலை ஒரு தாம்பாளத்தில் மாற்றிப்போம் பால் போலிக்கான அந்த பாலை வந்து சுண்டை காய்ச்சிருக்கோம் அதில் சர்க்கரை பொடித்த சர்க்கரையை சேர்க்க போகிறோம் சாதாரணமாக அப்படியே சர்க்கரையை போட்டோம் அப்படின்னா கரையிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சர்க்கரையை பொடிச்சு அதில் போட்டிருக்கோம் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்குது அந்த பாதாம் பிஸ்தா அதையும் இதில் சேர்த்துருவோம் இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுருவோம் 
கொஞ்சமா குங்குமப்பூ அந்த குங்குமப்பூவையும் சேர்த்துருவோம் இது கொஞ்சம் ஆறணும் அதனால இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் இந்த இது ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம வந்து போலிக்கான அந்த சப்பாத்தி தரட்டி எடுத்துட்டு வந்துருவோம் இப்போ இந்த போலி பொறிக்கிறதுக்கான எண்ணெயை வச்சிருக்கோம் அதை முதல்ல காய வச்சுப்போம் எப்போதும் பூரி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பூரி பண்ணுற மாதிரியே தான் பூரிக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம அதாவது பூரி மாவு அப்படிங்கும் போது மைதா மாவு எடுத்துப்போம் நம்ம மைதா மாவு எடுத்துக்கல சிறுதானிய மாவு எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பூரி உப்பி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் ரவா சேர்ப்போம் இது இப்போ பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரவா எதுவுமே சேர்க்கல பொதுவாக போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது என்ன அப்படி ஒரு பழக்கம் எங்கேருந்து வந்ததுனே தெரியல பழையன கழிதல் புதுவன புகுதல் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதற்காக வீடு வந்து கண்டிப்பாக சுத்தமாக வச்சுக்கணும் எல்லான்னு ஆனாலும் இந்த நம்மளோட நகர்ப்புறத்துலேயும் சரி அண்டு கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ என்ன பழக்கமாட்டினா அன்றைக்கி ஏதானும் ஒரு பொருளை போட்டு கொளுத்தணும் அப்படின்னு இந்த பழைய டயர் அது இதுன்னு நம்மளுக்கு வந்து சுற்றுப்புற சூழல்னு சொல்கிறோம் மாசு கேடுன்னு சொல்கிறோம் ஆனாலும் ஏனோ சில பழக்க வழக்கங்களை விட மாட்டேங்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த போகி பண்டிகையில் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு வந்து மாசு விளைவிக்காதபடி நம்மளோட அந்த போகி பண்டிகை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் இப்போ போலி திரட்டிட்டோம் அதை ஒன்று ஒன்றை போட்டு எடுத்துருவோம் இப்போ இந்த திரட்டின போலி எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த பாலில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு போலியாக நம்ம வந்து இந்த பாலில் நான் இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்னதாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாகவும் போட்டுக்கலாம் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இருக்கவே இருக்கு வடை பாயசம் அப்படின்னு இந்த போகி பண்டிகை அப்படின்னா தான் அந்த விதவிதமான பால் போலி அப்புறம் பூர்ண போலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பூர்ண போலி இருக்கவே இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் போகி அன்னிக்கு பண்ணுற அந்த பால் போலி அப்படிங்கிறது தான் பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இந்த பால் போலி அப்படிங்கிறத எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க போகி பண்டிகைக்கான ரொம்ப அற்புதமாக பால் போலி பிரசாதமாக செஞ்சுருக்கோம் இப்போ நெய்வேதத்துக்கு கொண்டு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பாதாம் அது மேலே தூவி கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணிப்போம் பரிசுத்து மாத்துக்கு துளசி தளத்தையும் போட்டுருவோம் பாரம்பரிய பண்டிகை பொங்கல் திருநாள் இந்த பொங்கல் திருநாளோட அந்த கொண்டாட்டம் வந்து போகி பண்டிகையில் ஆரம்பிக்கிறது அந்த போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லும்போது பொங்கல் திருநாளுங்கிறது அறுவடை திருநாள் சூரியனுக்கான ஒரு சிறப்பான பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் சூரியனுக்கான சோத்திரத்தை முதல்ல சொல்லிவிடுவோம் ஜபா குசும சங்காசம் காஷிபேயம் மகாதியுதியம் தமோரியம் சர்வ பாபக்னம் பிரணத்தோ அஸ்மி திவாகரம் சர்வம் சூரியார்ப்பணம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு அற்புதமான பிரசாதத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணியன் நன்றி வணக்கம் நம்ம எடுப்பாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் இந்த த பிகினிங் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டைம் ஃபார் எவ்ரிபடி ஏன்னா இந்த ரெசல்யூஷன்ஸில் நிறைய வாட்டி ஹெல்த் வந்து டெஃபினெட்லி இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ரெசல்யூஷன்லேயும் ஹெல்த் இருந்ததுன்னா இந்த சூப்பரான செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு எபிசோடில் வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ரூட் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இன்ஃபேக்ட் இது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப ரேராக சாப்பிடக்கூடிய பழங்களில் ஒன்று அப்படின்னாக்க அது நம்மளோட இந்த பைனாப்பிள் தான் ஸோ பைனாப்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே டெஃபினட்டாக இருக்குது நிறைய வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபைபர் இது எல்லாமே இருக
பட் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேலரிஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ வந்து வெயிட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பண்ணி சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் இதை வந்து நார்மலாகவே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து பூஸ்டப் பண்ணக்கூடிய வைட்டமின் சி சத்து வந்து அதிக அளவில் இருக்குது இது இல்லாமல் இப்போ இந்த வலிப்பு நோய் தடுக்கிறதாகட்டும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட உடம்பில் மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக நடக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற மேங்கனீஸ் சத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்குது பொதுவாக இப்போ நம்மளோட உடலில் வந்து இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதிக அளவில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செல்ஸையும் டேமேஜ் பண்ணி நம்மளோட அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து வீக் ஆகுது ஸோ அப்படி அந்த இம்யூனிட்டி வந்து வீக் ஆச்சு அப்படின்னா அதனால தான் நிறைய நோய்கள் வந்து ரொம்ப எளிதில் நம்மளை வந்து தாக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டிசீசஸ் நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணாமல் இருக்க அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிளில் ஃப்ளேவன் ஆயில்ஸ் அண்ட் ஃபீனாலிக் ஆசிட் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது இதோட எஃபெக்ட் வந்து இப்போ இன்றைக்கி சாப்பிட்டோம் உடனே எஃபெக்ட் கிடச்சிது நாளைக்கு முடிஞ்சதுன்னு இல்லாமல் அது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்டாக ரொம்ப நாள் வந்து நீடிச்சு இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு காம்பனண்ட்டும் இருக்குது அதுதான் வந்து ப்ரோமலின் அப்படின்னு சொல்கிற டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற அந்த பெரிய ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸை சின்ன சின்னதாக உடச்சு அது மூலமாக இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப ஈஸியாக அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது குறிப்பாக பேங்க்ரியாட்டிக் இன்சஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேங்க்ரியாஸால் சில டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் சஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியர் டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் என் அந்த என்சைம்ஸ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க சப்ளிமெண்ட்டாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் வந்து பைனாப்பிள் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இது இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த டிசீசஸ் வராமல் வந்து நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு வந்து யூனோ அது ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் வந்து நமக்கு கொடுக்குது பைனாப்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது அலர்ஜி இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி வந்து இதை ரொம்ப சேஃபாக எல்லாருமே கன்சியூம் பண்ணலாம் கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபஸியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லைன்னு பட் நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஏன்னா இத்தனை காய்கறி பழங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து குவிஞ்சு கிடக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா அவங்களுக்கு கொடுத்தா தான் அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளே சாப்பிடலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குழந்தையும் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் அவங்களோட ஹெல்த்தும் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்க இட்ஸ் ஹை டைம் நம்ம இந்த மாதிரியான பழங்கள் காய்கறிகளை நம்மளோட தினசரி டயட்டில் வந்து கட்டாயம் நம்ம சேர்த்துக்கணும் அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸை வந்து வாங்கி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அதோட பலன்கள் வந்து முழு அளவில் கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில் பைனாப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்தோம் அதோட நியூட்ரியன்ட் ப்ரொஃபைலும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்த எபிசோடில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்டில் தான் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அடுப்பாங்கரே நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம அடுப்பாங்கரையோட அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ரேவதி ஆண்டி வர போகிறாங்க ரேவதி ஆண்டி ரெசிபிஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி யமி இதையும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஸ்டவ் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோங்க சும்மா லேஸ் அதாவது காய்கறி நிறைய சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறவங்க இந்த காய் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக சாலட்ஸ் அந்த மாதிரி போவோம் இது சாலட் மாதிரி ஆனால் சாலடுக்கு வந்து வதக்குறதுக்கெல்லாம் இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் வதக்கி பண்ணக்கூடியது ப்ரோக்கோலி பேபிகார்ன் எல்லாம் சேர்த்து கூடவே பசலக்கேணியும் நான் சேர்த்து ஒரு நல்ல ப்ரோக்கோலி பேபிகார்ன் ஸ்டவ் ஃப்ரை இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ப்ரோக்கோலி பேபிகார்ன் ஸ்டவ் ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் ப்ரோக்கோலி ஒரு சிறிய பூ பேபிகார்ன் ஆறு பசலைக்கீரை
இந்த சீசனில் நல்ல விலையும் கம்மியாக இருக்கும் பெரிய விளைஞ்ச பூவும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பூ எடுத்து தான் இன்றைக்கி நான் நறுக்கிட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி வச்சுருக்கேன் வெந்நீர் கிடையாது பச்சை தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பேபி கார்ன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பீஸ் எடுத்து மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த நல்ல ஒரு மெல்லுசாக இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பசலக்கீரை ஒரு அறக்கட்டு நல்ல கனமான கட்டு கிடைக்கிது இல்லையா அதில் ஒரு அறக்கட்டு இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்னா பசலக்கீரையை நீங்கள் இன்னுமே அந்த ஒரு கட்டு கீரையும் கூட இதோடு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலு பீஸ் வந்து நல்லா கிள்ளி வச்சுருக்கோம் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து வெண்ணெய் சேர்க்கறது இல்லைங்க யூஸ்வலாக வெண்ணெய் சேர்த்தும் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ஃப்ளேவர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது வெண்ணெய் சேர்க்கணும்னு பிரியப்படுவங்க தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதவங்க அதை விட்டுட்டு வெண்ணெய் அதாவது நல்ல ஒரு சால்ட்டட் பட்டர் சேர்த்துக்கங்க அதுதான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது அது சேர்த்து இதே மாதிரியே பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபேன் அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போது இதில் தண்ணி இது ஆக்சுவலாக இந்த பார் பாயில்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது போட்டு ரெண்டு கொதியில் இறக்கிறதுக்கு பேர் பார் பாயில் அது வந்து சத்துக்கள் வீணாகாது அதே சமயம் அரை வேக்காடு வெந்திருக்கும் கால் வேக்காடு அரை வேக்காடு வெந்திருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி வேகும்போது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இந்த காய்கறிக்கு நம்ம அப்படி தான் அதுவும் குறிப்பாக இந்த ரொக்காலிக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது சீக்கிரம் வெந்துடும் இன்னொன்று என்னென்னா குழஞ்சா மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப வெந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க வாயில் மாவு மாதிரி வந்துடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது நறுக்குன்னு கடிக்கும் போது வெந்திருக்கணும் நறுக்குன்னு இருக்கணும் அதே சமயம் குழையக்கூடாது ஸோ இது ரெண்டு கொதியில் அதை போட்டுடணும் ஆனால் இது போடுறதுக்கு முன்னாடி பேபி கார்னை போட்டு ரெண்டு கொதி விட்டு இறக்கிடலாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் கீரையை வந்து நீங்கள் வேக விடணும் அவசியம் கிடையாது வதக்கும் போதே சேர்த்து நம்ம வதக்கிடலாம் பேபி கார்ன் இன்றைக்கி நான் மெல்லிய துண்டுகளாக ஒரு கத்தி வச்சு நறுக்கியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு நறுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வரல சமயங்களில் உடையும் பேபி கார்ன் இந்த கொதி நீரில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு கொதி விட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நறுக்குனிங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அழகாக வளைஞ்சு கொடுத்து நறுக்க வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் முழுசாகவே ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நறுக்கிக்கோங்க ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்போது இது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் அது ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணி கொதித்த உடனே லேசாக அதில் முதல்ல அது உப்பு போட்டுடுறேன் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் இப்போ இது நல்ல கொதி வருது பாருங்கள் இப்போது இதில் இந்த பேபி கார்னர் இது வேக போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு கொதி அதுக்கப்புறம் இதையும் அதோடையே போட்டு ரெண்டு கொதி விட்டு வடிகட்டிடலாம் இப்போது இது கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதையும் இதோடையே போட்டுடலாம் இந்த உப்பு போட்டு நீங்கள் ஊற வைக்கும்போது அதில் உள்ள புழுக்கள்லேருந்து தூசி எல்லாமே வந்துடும் மருந்து சமயங்களில் மருந்து போட்டு போடுறாங்க விவசாயம் இந்த காய்கறிகள்லாம் விளைவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் இந்த மாதிரி கல்லுப்பு போடும்போது அதில் உள்ள வீரியத்தெல்லாம் குறைச்சி இந்த மருந்தெல்லாம் நீக்கிடுதுன்பாங்க அதனால தான் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது அது பழங்களாகட்டும் அது குறிப்பாக திராட்சை பழம் இது இந்த மாதிரி காய்கறிகளாகட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அலசி எடுத்து பண்ணலாம் ஆனால் அதே சமயம் நீங்கள் வெந்நீரில் தான் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க கட்டாயம் நல்ல தண்ணி நிறைய பிடிச்சி அது அமிழ்கிற அளவு மூழ்கிற அளவுக்கு வச்சு கல்லுப்பையும் போட்டு நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஓரளவு பூ நல்ல சுத்தமாகிடும் இது வந்து பூவுக்கு பொருந்தும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திராட்சை நான் தான் சமயங்களில் திராட்சை வாங்கிட்டு வந்து குழந்தைகிட்ட கொடுக்குற போது நைட்டே அதை கல்லுப்பில் போட்டு ஊற வச்சுருவேன் காலில் இருந்துச்சு ஓடுற தண்ணியை அலசிட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தொடச்சி டேபிளில் வச்சோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்ற போது நமக்கு பயம் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பழங்கள் அதே மாதிரி என்ன பழங்கள் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தாலும் தோல் உரிச்சி தானே சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கட்டாயம் ஒரு தடவை பழத்தை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தோலை உரிச்சி சாப்பிட்லாம் ஸோ அதுவும் நல்லது எப்போவுமே இப்போ வந்து அது ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்துட்டு நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நல்ல ஒரு ரெண்டு கொதி வந்துருச்சுங்க ஆக்சுவலாக கணக்குன்னு டைமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது செகண்ட்ல நாற்பது செகண்டாவது ஒரு கொதி வந்துருச்சுன்னா சரியாக இருக்கும் போதும் இது இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க வடிகட்டியில் இருந்தால் வடிகட்டியில் அப்படியே போட்டுடலாம் அல்லது இந்த மாதிரி எடுக்கிறதும் சொல்லமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்தா தெர
ரெண்டு பரட்டி பரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சர்வ் பண்ணிக்கிறது இப்போது இது எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இதில் இந்த மிளகா இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு அதில் மிளகாயை போட்டிருக்கேன் கையோடைய நசுக்கிய பூண்டு அதையும் சேர்த்து ஒரு வறு வறுத்துருங்க அது ரெண்டும் சேர்ந்து வறுபடும் போது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போது கீரை இருக்குது இல்லையா கீரை அதில் சேர்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக கீரை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டுறணும் ஏன்னா கீரை வந்து நமக்கு ஜீர்ணம் ஆகணும் அதனால் கீரையை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வேக விட்டுறோம் பட் பசலை கீரை சட்டுன்னு வெந்துடும் அதனால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் முதல்ல வேக விட்டுருங்க இது ஆகிடுச்சு இதில் அந்த வேக வச்சு வச்சுருக்க காய்கறிகளை இப்போ லேசாக உப்பு அது மேலோட தூவிக்கலாம் உப்பு போட்டு தான் காய்கறி வேக வச்சுருந்தோம் ஸோ லேசாக தான் மேலே தூவுறேன் இப்போ அந்த கீரை அதில் பிறழும் போது அந்த உப்பு ஓரளவுக்கு சேர்ந்து கரெக்டாக போயிடும் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சு கிளறணும் அதனால் நான் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் தீ குறைக்கலை இது ஆகிடுச்சுங்க லேசாக ஒரு சத சதப்பு தெரியுது அதனால் அது பரவாயில்லையான்னு கேட்டால் அது ஒன்றும் ஆகாதுங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது சர்வ் பண்ணும்போது சரியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது கரெக்டாக போயிடும் ஆக்சுவலாக இது முத முதல்ல நான் பண்ணும்போது நான் பட்ரு போட்டு அதாவது வெண்ணெய் போட்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ எல்லாேருக்கும் அந்த வெண்ணெய் ஃப்ளேவரில் இந்த மிளகாவும் சரி பூண்டும் சரி வதங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு திடீர்னு தோணிச்சு ஒரு நாள் சரி தேங்காய் எண்ணெயில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மற்ற எண்ணெயில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்காது தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு சாலடில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருந்தாங்க ஸோ அது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுத்தது அதையே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டவ் ஃப்ரையில் சேர்த்தா எப்படி இருக்குன்னு யோசித்தேன் அதுக்கப்புறமா அது ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது வீட்டில் கொஞ்சமாக தான் ட்ரை பண்ணேன் ஏன்னா மொ பிடிக்கலன்னா அப்படியே இதுவாக வெயிட் வேஸ்ட்டாக போயிடுமே பார்த்தா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஃப்ளேவர் அதுலேருந்து இப்போ வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு நாள் வெண்ணெய் ஒரு நாள் மாற்றி எப்போ முடியுதோ அதை பா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் இது நிச்சயமாக அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் பட் தேங்காய் எண்ணெய் அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹெல்தியானதுங்கிறாங்க தேங்காய் எண்ணெய் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லது தான் வெண்ணையும் நல்லது தான் தேங்காய் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான் லீஸ்ட் கொலஸ்ட்ரால் அதில் தான்ங்கிறாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தா இந்த ப்ரோக்கலி பேபிகார்ன் ஸ்டோ ஃப்ரைக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து பேபிகார்னும் சேர்த்து ஒரு இருபது முப்பது செகண்டு கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா நறுக்கி தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிற ப்ரோக்கலியும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயை காய வச்சு தேங்காய் ஊற்றி அது காஞ்சதும் காஞ்ச மிளகாயும் பூண்டியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கீரையை சேர்த்து வதக்கிடுங்க கீரையும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற ப்ரோக்கோலியும் பேபிகார்னையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி இறக்கணும் அப்படின்னா பேபிகார்ன் ப்ரோக்கோலி ஸ்டவ் ஃப்ரை தயார் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து ஒரு ஸ்டவ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு பவுல் நிறைய வச்சு சாப்பிட்டு ஒரு சூப் குடிச்சிங்கன்னா டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது எண்ணெய் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஒரு சூப் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு ஸ்டவ் ஃப்ரையும் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபில்லிங்காக ரொம்பவே நல்லா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாய்க்கு ருசியாகவும் அதே சமயம் உடம்புக்கு எதுவாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான உங்களுக்கு பிடிச்ச எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு ரெசிபியோடு மீண்டும் உங்களை அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் வரும் வாரமும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆரம்பித்ததுலேருந்தே வி ஆர் மேக்கிங் ஷோ வி கிவ் யூ த பெஸ்ட் இந்த எல்லா ரெசிபீஸுமே உங்களுக்காக ஹெல்த் வைஸும் சரி நியூட்ரிஷன் வைஸும் சரி இல்லை டேஸ்ட்லேயும் சரி இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ பண்டன்ஸ் இது எல்லாம் இல்லாமல் இன்கேஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் நீங்கள் ஆரம்பித்த அந்த ரெசல்யூஷனை இவ்வளோ நாள் உங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியலனாலும் டு நாட் வரி கீப் யூ மோட்டிவேஷன் கோயிங் இதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் தெர் இஸ் நோ ஹாம் இன் தட் இன்கேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பின் மோர் தன் ஒரு ஒன் வீக் மேலேயே நீங்கள் வந்து அந்த செவன் டேஸ் மேலேயே இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கீங்கன்னா குடோஸ் டு யூ இதை கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் விஷிங் யூ ஆல் த மோர் டெடிகேஷன் இன் லைஃப் ஏன்னா இந்த டெடிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரெசல்யூஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் வில் சி யூ அகேன் இந்த நாத எபிசோட் அண்டில்